வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு பெயருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பு உண்டா இது தலைப்பு எனது நண்பர் பாரதி மோகன் கேட்ட கேள்வியும் இதுதான் அந்த கேள்விதான் பதிவாக மாறுகிறது சரி பெயர் என்பது என்ன மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுத்தி காட்ட உருவான பெயர் சொல் நமக்கு சுந்தர் ராமன் ஒருத்தரை தெரியும்னு வச்சுக்குவோம் ஆளை தெரியும் வீடு தெரியாது அவரை தேடி போறோம் விசாரிக்கிறோம் சுந்தர் ராம வீடு எங்க சார் இருக்கு ஓ அவரா இப்படியே கொஞ்ச தூரம் ரைட்ல போய் லெப்ட்ல கட் பண்ணுங்க பச்சை கடல்ல பெயிண்ட் அடிச்ச வீடு தான் அவர் வீடு அடையாளம் சொல்றாங்க அதே ஊருக்குள் ரெண்டு மூணு சுந்தர் ராம இருந்துட்டா எந்த சுந்தர் ராமனை கேக்குறீங்க கோயிந்த சாமி மக சுந்தர் ராமனா இல்ல ராஜமாணிக்க மக சுந்தர் ராமனா எதிர் கேள்வி வருமா இந்த கேள்வியில் தான் பதிலும் அடங்கி இருக்கிறது தந்தையின் பெயரை சொல்லி சுந்தர் ராமன் என்கிற நபரை வேறுபடுத்தி காட்ட பயன்படுகிறது உண்மைதான் பாரதி மோகன் கேட்டாரே பெயருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பு இருக்கான்னு என்ன அர்த்தத்தில் கேட்கிறார் தெரியுதா ஒருவருக்கு அமைகிற பெயர் வாழ்க்கையை வழி நடத்துமா என்பது அவர் கேள்வி திரைத்துறையில் பெரும்பாலும் புனைப்பெயரோடு வர்றாங்க ஒரு சில வருடங்களில் பெயர் புகழை தேடி பெரிய அளவில் பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க செட்டில் ஆயிடுறாங்க அவங்களுக்கு உதவியது இந்த பெயர் மாற்றமா என்பது நண்பரின் கேள்வி இசைஞானி இளையராஜாவை எடுத்துக்கங்க சாதாரண ராசையாவா இருந்த போது எந்த முன்னேற்றத்தையும் அடையாதவர் இளையராஜான்னு பெயரை மாற்றி கொண்ட பிறகு ஓஹோன்னு உயர்ந்தார் இல்லையா இதற்கு உதவியது திறமையா ஜாதகமா பெயரா விடை தேடுவோம் சரி ஒரு ஜாதகத்தில் யோகம்னா என்ன பெயர் புகழை தருவது யோகம் செல்வம் செல்வாக்கை தருவது யோகம் அந்தஸ்து கௌரவத்தை தருவது யோகம் ஒரு நிலையில் இருந்து மேம்பட்ட நிலையை தருவது யோகம் அதற்கு கிரக அமைப்புகள் தான் காரணம் சரிங்க சின்னசாமி பாரதராஜாவா மாறினதும் ராசையா இளையராஜாவா மாறினதும் சிவாஜி ராவ் ரஜினிகாந்தா மாறினதும் எந்த வகையில் வரும் அவங்களுக்கு ஒத்துழைத்தது ஜாதகமா மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பெயரா ஓ நீங்க நியூமராலஜி நேமாலஜி உள்ள வரீங்களோ நான் அதுக்குள்ளேயே வரல அணில் அம்பானின்னு பேரை மாற்றி கொண்டால் அணில் அம்பானியாக முடியாது அதற்கு திருபாய் அம்பானிக்கு தான் பிறந்திருக்கணும் இந்த யதார்த்தத்தை நானும் புரிஞ்சே வச்சிருக்கிறேன் ஆனால் பெயர் அமைப்பு தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கணும்னு சொல்றாங்களே அதில் உண்மை இருக்கா இல்லையா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் தங்கத்தை மையமாக வைத்த ஆண்கள் பெயரை எடுங்க தங்கசாமி தங்கவேலு தங்கமுத்து பொன்னழகன் இப்படி பெயர் அமைந்த ஆண்கள் விதிவிலக்கா நூற்றுக்கு பத்து பேர் நல்ல நிலையில் இருக்கலாம் மற்றவர்கள் எல்லாம் கஷ்ட ஜீவனம் தானே நடத்துறாங்க அது மாதிரி பெண்கள் பேரை எடுங்க சாந்தி விஜயா சரோஜா கண்ணகி இப்படி பேரமைந்த சாப்பிடுங்க பாதிக்கு பாதி பேர் பெரிய போராட்டமாகவே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க மற்றவர்கள் மத்தியில் நல்ல பெயர் இருக்காது மற்றவர்கள் இவர்களை குற்றம் சொல்லுவாங்க குறை சொல்லுவாங்க அது இப்படி இது இப்படின்னு முதுகுக்கு பின்னால பேசுவாங்க அதற்கு காரணம் பிறந்த நேரமா அல்லது அமைந்த பெயரா இயக்குவது கிரகமா சூட்டப்பட்ட பெயர்களா நல்ல கேள்வி என்ன பதில் சொல்றான் நம்ம சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் என்ன சொல்லுது நாம இந்த தாய்க்கும் இந்த தகப்பனுக்கும் இன்ன வருஷம் இன்ன மாசம் இன்ன கிழமை இன்ன நேரத்தில் பிறக்கணும்னு பிரம்மா ஏற்கனவே முடிவு செய்து தலையில் எழுதி டேட் குறிச்சி அனுப்பிட்டார் அதன்படி தான் எல்லாம் நடக்கும் அதுதான் விதி கர்மா அதுதான் ஜாதக அமைப்பு பிரம்மா ஒரு சூப்பர் விஞ்ஞானி எத்தனை கோடி மயில்களுக்கு அப்பால் இருக்காரோ தெரியாது ஆனால் செவ்வாய்க்கு ராக்கெட்டை விட்டுட்டு பூமியில் இருந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஏற்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் பூலகத்திற்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அங்கே இருந்தே ஏற்கிறார் அந்த வகையில் இன்ன தாய் இன்ன தகப்ப இன்ன நாளில் பிறக்கணும் என்பது மட்டுமல்ல நமக்கு இன்ன பெயர் தான் சூட்டணும் என்பது கூட பிரம்மா வின் ஸ்கெச் சின்னசாமி பாரதி ராஜாவாக மாறி படம் எடுக்கணும் என்பதும் பிரம்மா வின் ஸ்கெச் நம்ம வாழ்க்கை என்பது புரோக்ராமிங் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்நாளின் ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் புரோக்ராம் இருக்கு அந்த வகையில் பெயர் என்பதும் பிரம்மாவின் விதிப்படி அமைவதுதான் எல்லாமே கிரக அமைப்புகள் தான் கிரக அமைப்பு தான் என்றால் குறிப்பிட்ட பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டும் அதிகப்படியான சோகம் அவப்பெயர்கள் 
அவமானங்கள் வறுமை ஏழ்மை நோயோடு போராட வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இது யதார்த்தமாக அமைந்த ஒற்றுமையாக இருக்கலாம் மனிதர்களில் பிரச்சனையே இல்லாத மனிதர்கள் யார் ஒருவருக்கு பண கஷ்டம் இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு குடும்ப பிரச்சனை இருக்கும் வேறொருவருக்கு வேலையில பிரச்சனை இருக்கும் இப்படி அவரவர் ஜாதக அமைப்பிற்கு ஏற்ற பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டுதான் இருப்பாங்க மேலே சொன்ன மாதிரி பெயர் மட்டுமே இதற்கு சூத்திரதாரி அல்ல அதுதான் கர்மா ஜாதகம் நீங்க தூத்துக்குடியில் பிறக்கிறதா வச்சுக்குவோம் பிரம்மா என்ன செய்யறார் உங்களுக்கு மனைவியாக வர வேண்டிய பெண்ணை ஏதோ ஒரு ஊரில் பிறக்க வைக்கிறார் வெவ்வேறு சூழலில் வளர்ந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் திருமணம் ஒன்றிணைக்கும் இரண்டு பேரும் திருமணத்தால் இழஞ்சாச்சா இரண்டு பேருடைய கர்மான்னு ஒன்று இருக்கு அதை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒத்து போகும் கர்மா உள்ளவர்களை இருவர் குடும்பத்திலும் ஏற்கனவே வாழ்ந்து மறைந்தவர்களை பிள்ளையாக பிறக்க வைக்கிறார் இப்படி வெவ்வேறு உறவுகளை இணைக்கிற மாதிரி தான் பெயர் அமைப்புகளும் பத்து டேட்டாவை மெயின்டைன் செய்கிற பிரம்மா நாம பிறந்ததும் அமைய போற பேர்ல ஏற்கனவே ஒரு பற்று உறவு நோட்டு வைத்திருப்பார் நாம பிறந்ததும் பிரம்மா ஆபீஸிலிருந்து சித்திரகுப்தன் ஆபீஸுக்கு பிரம்மா கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிக்கிடுவார் அந்த நோட்டில் இருக்கிற பெயரைத்தான் நமக்கு அப்பா அம்மா சூட்டுவாங்க அதனால ஒரு பெயர்ல அமைந்த பலர் கஷ்டப்படுறதா நினைக்கிறது மாய மனப்பிராந்தி பெயர்களில் பணக்கார பெயர்கள் ஏழை பெயர்கள்னு எதுவும் இல்லை கிரக அமைப்புகள் தான் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் இப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் என்னதான் தீர்வுன்னு கோயில் பூசாரியை போய் பார்த்தால் தெய்வ சாபம் இருக்கு உங்க குல தெய்வத்தையே கட்டிட்டாங்க என்கிறார் அப்படியே மந்திரவாதியை போய் பார்த்தால் அவர் மையெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு உனக்கு வேண்டியவர்களே செய் பண்ண வச்சிருக்காங்க திருப்பினா தான் மாற்றம் வருங்கிறார் அப்படியே ஜோசிய காட்ட போனா கிரகம் சரியில்லை இந்த கேள்வி தேசம் முடிஞ்சாதான் நல்லது நடக்குங்கிறார் அப்படியே நீமராலஜி ஜோதிடரை போய் பார்த்தா உங்க பேர் ஈஸ்வரன் பேர் ஆங்கிலத்தில் எழுதி பாருங்க இடையில் வார்னு வரும் வார்னா சண்டை வாழ்க்கையே போராட்டம் தான் விதி என் மதியனுக்கு ஏற்றபடி பெயரை மாற்றினால்தான் மாற்றம் வருங்கிறார் பிரச்சனையை சந்திக்கிற நபர் ஒன்று தான் பிரச்சனைக்கு பரிகாரம் சொல்ற நபர்கள் வேறு அவரவர் அவரவர் கோணத்தில் தங்களுக்கு சாதகமான பதிலை சொல்றாங்க ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஒரே பதில் கர்மா சென்ற வருடத்தில் ஏதோ ஒரு பதிவில் இந்த கதையை நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால சுருக்கமா சொல்றேன் ஒரு மன்னனுக்கு குழந்தை பிறந்தது அரண்மனை ஜோதிடர் பிறந்த இளவரசனின் ஜாதகத்தை கணித்து பார்த்து ஆகோ ஓகோன்னு பாராட்டினார் மன்னா உங்களை விட பெயரும் புகழும் பெற்று பல நாடுகளை வென்று மன்னாதி மன்னனாக சக்கரவர்த்தியாக இருப்பார் என ஜோதிடம் சொன்னார் மன்னனிடம் பொண்ணும் பொருளும் பரிசாக பெற்றுக்கொண்டு வீடு திரும்பிய போது அவருக்கு முடிதிருத்தம் செய்யும் தொழிலாளி நின்று கொண்டிருந்தார் ஐயா எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு உங்கள் வாயால் நாலு வார்த்தை சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் என்றார் அவர் சொன்ன நேரமும் மன்னனுக்கு குழந்தை பிறந்த நேரமும் ஒன்றாக இருந்தது உடனே ஜோதிடர் அடடா நீ பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி நீ இந்த ஊருக்குத்தான் திறமையான தொழில்காரன் என்று பெயரெடுத்திருக்கிறாய் உன் மகன் சுற்றுப்பட்டு பதினெட்டு கிராமத்திலும் இவனை போல் தொழில் திறமை உள்ளவன் யாரும் இல்லை என்று பெயரெடுப்பான் என்றாராம் இங்கே தீர்மானிப்பது சூழல் என்கிற கர்மா யோகநாதன் யோகேஸ்வரின் பேரில் மட்டும் யோகம் உள்ளவர்கள் நம்மை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கலாம் அதனால் நல்ல பேரை எடுக்கணும் நம்ம பெயரை சொன்னால் அவரா நல்ல மனுஷன் என்று மற்றவர்கள் சொல்பட வாழணும் அதுதான் பேரியல் யோகம் நான் யாரையும் குறை சொல்லலை இது யதார்த்தம் போகட்டும் நமது ஜோதிட நூல்களில் பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் முறை சொல்லப்பட்டிருக்கு பிறந்த நட்சத்திரம் பாதம் என்னவோ அதற்குரிய எழுத்தில் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பது விதி பெண் குழந்தையா பெயர் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை ஒற்றைப்படையா இருக்கணும் ஆண் குழந்தையா இரட்டைப்படையா இருக்கணும் ஒற்றைப்படையில் பெயர் வைக்கும் பொழுது மூன்று எழுத்துக்களுக்கு மேல் ஐந்து ஏழு ஒன்பது எழுத்துக்களில் பெயர் வைக்கலாம் ஆண்களுக்கு நான்கு எழுத்துக்களுக்கு மேல் ஆறு எட்டு பத்து இப்படி எழுத்துகள் வருகிற மாதிரி பெயர் வைக்கலாம் உதாரணமாக பெண் குழந்தையா நீ என்ற எழுத்தில் பெயர் அமையணுமா நிஷாந்தினி ஐந்து எழுத்து வருதா இப்படித்தான் பெயர் வைக்கணும் மற்றபடி 
பெயர் மட்டுமே வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பதில்லை என்று சொல்லேன் மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்